దేవుని గ్రంథంలో అసలు మనం దేవుని ఎందుకు ప్రార్థన చేస్తున్నామంటే పల్లవక రాజ్యాన్ని సంపాదించుకుంటానికి మనం ప్రార్థన చేసుకుంటా ఉన్నాం మన పాపాలు క్షమించబడటానికి అలాగే క్షమించి దేవుడు మన పక్షా నుండి క్షమించి మనకి ఎన్నో దీవెనలు ఇచ్చి ఫలితాలు ఇచ్చి మా ప్ర మన ప్రార్థనకి ఫలితం ఉండాలని అయితే ఈ భూలోకంలో మనం పుట్టిన దగ్గర నుంచి ఏం చేస్తాము కొన్ని కొన్ని తెలియని పరిస్థితిలో కొన్ని తప్పులు చేస్తూ ఉంటాం అబద్ధాలు ఆడతాం దొంగతనాలు చేస్తాం తర్వాత సత్యం బలము మాట సత్యంగా ఉండదు రెండు మాటలుగా మాట్లాడతాము రెండు నాలుగులుగా మనం మాట్లాడతాం అలా మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చి ప్రార్థన చేస్తాం కానీ ఆ ప్రార్థన దేవుడు అంగీకరిస్తాడా అంగీకరించు కాబట్టి దేవుడు అంటున్నాడు మీరు తప్పులు చేస్తున్నారు కనుక మీరు తప్పిదాలు ఒప్పుకోవాలంటున్నాడు దేవుడు దిద్దుకోవాలి దిద్దుబాటు ఎంతో అవసరం అంటున్నాడు దిద్దుకుంటే మళ్ళా నేను చేర్చుకుంటాను అని అంటున్నాడు నేను తలుపు తడుతున్నాను కానీ మీరు తీయట్లేదు తలుపు తట్టడానికి వచ్చినా సరే మనకి అంత అవసరం లేదు తలుపు తీసి దేవుడిని చేర్చుకుని దేవుని శ్రమలు మంచి శ్రమలు అనేవి ఉంటాయి చెడ్డ శ్రమలు అనేవి ఉంటాయి మన చేసిన పాపాలకు మనమే శిక్షగా శ్రమలు అనుభవించాల్సి వస్తాయి కానీ కొన్ని శ్రమలు దేవుడే పెడతాడు దేవుని కోసం శ్రమ అనుభవిస్తే ఎంతో ధనులు అనబడతాం కానీ దేవుడు అంటున్నాడు ఆ యొక్క శ్రమలు రావడానికి కొన్ని తప్పిదాలు కూడా ఉంటాయి అని దేవుడు చూపిస్తున్నాడు ఆ తప్పిదాలు ఒప్పుకోవడానికి సమయం ఇచ్చాడు ఇదిగో నేను రాబోతున్నాను రెండవ రాకడ రాబోతుంది మీరందరూ కలిసి మీరు ఎప్పుడైనా కానీ దిద్దుకోవాలి ఎప్పుడు వస్తానో తెలియదు ఎప్పుడు రాబోతున్నానో తెలియదు కాబట్టి దిద్దుబాటు మీకు అసైన్యం కాకుండా మీరు ముందుకు సాగాలని దేవుని వాక్యంలో వ్రాయబడి ఉన్నది దేవుని గ్రంథంలో మనము మాట్లాడుకుందాము కొన్ని విషయాలు ఎలా దిద్దుకోవాలి ఏ విధంగా దిద్దుకోవాలి యోగు ఆరు ఇరవై నాలుగు ఆరో అధ్యాయం యోగ గ్రంథం ఆరో అధ్యాయం ఇరవై నాలుగు వచ్చినలో చదువుకున్నాం ఒకరు సహాయం చేయగలరు నేను 
తెలియజేయండి మీరు చెప్పిన వారికి మౌనం గుండి మౌనం గుండి వినాలి దిద్దుకోవాలి ఏ విషయంలో ప్రభుని ఏమడగాలి ఏ విషయంలో తప్పిపోతినో క్షమించునాయన తెలియజేయి ప్రభు అని అడగాలి ఎవరన్నా చెప్తే కూడా వినాలి ఒక పాయింట్ తర్వాత యహో మీద తిరుగుబాటు చేయొచ్చు నా మాటను అంగీకరింపక ప్రతి పచ్చని చెట్టు క్రింద అన్యులతో కలుసుకుంటకు నీవు ఇటు అటు పోయిన నీ దోషము ఒప్పుకొనము ఇదే యహో బాబా ఇది రెండో ఒక తప్పు రాసుకోవాలి నీ దోషమును ఒప్పుకొనము ఏ దోషము ప్రతి పచ్చని చెట్టు క్రింద అన్యులతో కలుసుకుంటకు నీవు అటు 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 ఇటు అటు పోయిన నీ దోషము ఒప్పుకొనము పచ్చ ప్రతి పచ్చని చెట్టు క్రింద మనం అన్యులతో కలిసి జీవించిన పాపాన్ని పాపం కాదు ఇక్కడ దోషము ఎవరెవరితో తిరిగి మనము తిరిగి వెళ్ళాము అటు తిరిగాము మనం తెలియని కాలంలో తిరిగాము ఇటు అటు పచ్చని చెట్టు క్రింద అన్యులతో తిరిగాము అన్యులతో సంభాషించాము అన్యులతో ఇటు అటు తిరిగాము పాపం దోషాన్ని మరించమని అడగాలి దేవుడిని ఇది ఒక దోషం ఒప్పుకొని యామి 
पदे यशया
ఇష్టము వాళ్ళకి మగపిల్లలు లేరండి శనిబాబుని పత్రిలో వేసుకుని మగపిల్లలు అంటే ఇష్టం అమ్మా నాకు అని అట్లానే దేవుడు అసలు మనల్ని కొందరు దిద్దుకుంటానే ఉండాలి అట్లా నాకు తెలిసేది కాదు ఎలా దిద్దుకోవాలి దేవుడు అలా దిద్దు పట్టిస్తాడు మనకి ఇది తరుణం ఎవరు చెప్పేవాళ్ళు లేదు మాకైతే చెప్పేవాళ్ళు లేదు మేము దిద్దుకుంటాం చాలా లేదు కాదు అనుభవం పూర్వకంగా కొంచెం 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 దిద్దుకుంటాం తెలిసి వచ్చింది తెలుసుకోవాలి మనం ఏదన్నా చెప్తుంటే వినాలి వినబుద్ధి పుట్టించి మనం ప్రార్థన చేసుకోవాలి నువ్వు ఆది వారు నాడు వచ్చే ముందే ప్రయాణం గురించి చేసుకోవాలి ప్రార్థన వాటి చెప్పేటప్పుడు వినబుద్ధి పుట్టించండి ప్రార్థన సక్రంగా పెద్దలకడ వెళ్ళేటట్టు ప్రార్థన చేసుకోవాలి పెద్దలకడ వెళ్ళాలని మనకు కాల్సి ఉంటుంది కానీ అనకాడ ఎంతో జిడ్డుకాడాలు ఉంటాయి కానీ దేవుడికి ప్రథమ స్థానం ఇచ్చే ఇవ్వటం లేదని డైలీ అడుక్కోవాలి డైలీ మాట్లాడాలి ముందేళ్ళపోతున్నాయి మన వెళ్ళేపోతున్నాయి ప్రభు అనుకోవాలి ఎంతో దిద్దుకోవాలి మీకు ఉండే బాధలు మీకు ఉంటాయి ఎక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళకి ఎన్నో బాధలు ఉంటాయి ఆ యొక్క అవసరతలు ఉంటే రాలేకపోతున్నారు కానీ అయినా ఒప్పుకోవాలి నేను ఇంటిలో తప్పిపోయాను నీకు ప్రథమ స్థానం ఇవ్వలేకపోయాను ప్రభు ప్రతిదీ నీ కోసం ఎదుగుతాను ప్రభు అన్ని విషయాల్లో దిద్దుకుంటూ మనం ఈ యొక్క వాక్యాన్ని ముగించుకున్న చిన్న వాక్యం దేవుని దృష్టిలో దీవించుకుంటా ఉన్నాను ఆమె ప్రార్థన చేస్తున్నాం అందరికీ కలుపుసుకోండి ప్రేమ గల ప్రభువా 